ഹായ് വെൽക്കം ടു എസിൻസ് ആൻഡ് മിസ് എസ് ജെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗാലോപ്രോൺസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോ ഓപ്രോൺസ് ലാക്കോപ്രോൺ ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡീൽ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്നെല്ലാം കാണാവുന്നതാണ് സോ ഗാലോപ്രോണിലോട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് കിടക്കാം ഗാലോപ്രോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗലക്ടോസ് ഓപ്രോൺ ഓക്കെ ഗലക്ടോസ് ഓപ്രോൺ ആണ് ആൻഡ് എന്തിനാണ് ഈ ഗലക്ടോസ് ഓപ്രോൺ അഥവാ ഗാലോപ്രോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദേ ആർ യൂസ് ഫോർ ദ മെറ്റബോളിസം ഓഫ് ഗലക്ടോസ് ഓക്കെ മെറ്റബോളിസം ഓഫ് ഗലക്ടോസ് ആണ് മെറ്റബോളിസം ഓഫ് ഗലക്ടോസ് ആണ് ആൻഡ് എപ്പോഴാണ് ഗലക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം നടക്കേണ്ടത് ഗ്ലൂക്കോസ് അതേപോലെ മറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി പ്രൈമറിലി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന് പകരമായിട്ട് വരുന്ന പല സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ട് ഈ എനർജി ഒക്കെ എപ്പോഴാണ് ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോഴ്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴാണ് ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആവുന്നത് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഗാലക്ടോസ് ഓപ്രോൺ ഓൺ ആക്കുന്നത് അപ്പൊ മാത്രം ഗലക്ടോസ് മെറ്റബോളിസത്തിലോട്ട് പോയാൽ മതി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഗ്ലൂക്കോസ് മൈനസ് ആവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആബ്സെന്റ് ആവുന്ന സമയത്താണ് ഗാലോപ്രോൺ ഓൺ ആവുന്നത് ഓക്കെ ഗാലോപ്രോൺ ഓൺ ആവുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പോലുള്ള മറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഗാലോപ്രോൺ ഓൺ ആവുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഒരു കേസ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരും അത് നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം ആൻഡ് ഗാലക്ടോസിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസും മറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് മെറ്റബോളിസം നടക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയൽ ഓക്കെ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയലെ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വാളിലെ ലിപ്പോ പോളിസാക്രൈറ്റ് ലെയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ലിപ്പോ പോളിസാക്രൈറ്റ് ലെയർ സെൽ വാളിലെ ലിപ്പോ പോളിസാക്രൈറ്റ് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എൽ പി എസ് ലെയർ എന്നൊക്കെ പറയും ഈ എൽ പി എസ് ലെയർ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഗാലക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് ഒരു പ്രൈമറി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ലിപ്പോ പോളിസാക്രൈറ്റ് ലെയർ അപ്പൊ ആ ലിപ്പോ പോളിസാക്രൈറ്റ് ലെയർ ഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഗാലക്ടോസ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഗാലോപ്രോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ഗാലോപ്രോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ ഗാലോപ്രോണിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ കേസിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പ്രമോട്ടർ ഒരു പ്രമോട്ടർ ഉണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് നാല് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് ഉണ്ട് ഇ ടി കെ നാല് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് ആണ് ആൻഡ് ഈ നാല് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പി മെറീസ് ആണ് എപ്പി മെറീസ് ഓക്കെ എപ്പി മെറീസ് ആണ് ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് 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 കെ കൈനീസ് ആണ് ആൻഡ് എം മ്യൂട്ടറിറ്റീസ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് എം എസ് മ്യൂട്ടറിറ്റീസ് ഇത് എവിടെയൊക്കെയാ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് പറയാം അതിനുമുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഈ നാല് എൻസൈൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പിമെറീസ് ട്രാൻസ്ഫറീസ് കൈനീസ് ആൻഡ് മ്യൂട്ടറിറ്റീസ് ആൻഡ് ഈ ഓർഡർ ഇമ്പോർട്ടൻസിനനുസരിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് എപ്പിമെറീസ് ആണ് പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫറീസ് പിന്നെ കൈനീസ് പിന്നെ മ്യൂട്ടറിറ്റീസ് എപ്പോഴും ജീൻസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അവരുടെ പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഗലക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആകും എവിടെയാണ് ഏതൊക്കെ എൻസൈൻസ് ആണ് വരേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒബിയസ്ലി ഗലക്ടോസിൽ നിന്നാണ് ഗലക്ടോസ് കൺവേർട്ടഡ് ആയി ഗലക്ടോസ് വൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി മാറും ഓക്കെ വൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഗലക്ടോസ് വൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഡേ ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ യു ഡി പി ഗലക്ടോസ് യു ഡി പി ഗലക്ടോസ് യു ഡി പി ഗലക്ടോസ് ദെൻ യു ഡി പി ഗ്ലൂക്കോസ് യു ഡി പി ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ദെൻ ഗ്ലൂക്കോസ് വൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇതാണ് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എൻസൈംസ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണ്ടത് ഗലക്ടോസ് ടു ഗലക്ടോസ് വൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് അവിടെ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് അഡീഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ വരേണ്ട എൻസൈം കൈനീസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ കൈനീസ് ആണ് ഗലക്ടോസ് ടു ഗലക്ടോസ് വൺ ഫോസ്ഫേറ്റിൽ വരേണ്ട ഒരു എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഗലക്ടോസ് വൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് യു ഡി പി ഗലക്ടോസിൽ ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ 
ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂട്ടാ റൊട്ടീസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ എൻസൈംസും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ എൻസൈംസും ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആണ് ഓക്കെ ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആണ് സോ ഈ പറഞ്ഞ എൻസൈംസ് എല്ലാം തന്നെ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിന് മുകളിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിന് മുകളിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അവർക്ക് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിന് മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒള്ളി ഓൺ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് പക്ഷെ ലാക്ടോസിന്റെ കേസിൽ ലാക്ടോസിൽ ഒരു ബീറ്റ ലിങ്കേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാക്ടോസിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ബീറ്റ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഗലക്ടോസിൽ ഒരു ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ എൻസൈംസിന് ഇതിന് മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മ്യൂട്ടാ റൊട്ടേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻസൈം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നാല് എൻസൈംസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എപ്പിമറൈസ് ഫസ്റ്റ് എപ്പിമറൈസ് ആണ് പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫറീസ് കൈനീസ് ആൻഡ് ന്യൂട്ടാ റൊട്ടേസ് ഇതാണ് നാല് എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഗാലോപ്രോണിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്രോൺസ് ഒരു ഗാലോപ്രോൺ ഓക്കെ രണ്ട് ഓപ്രോ രണ്ട് സോറി രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇന്റേണൽ ഓപ്പറേറ്ററും ഉണ്ട് ഇന്റേണൽ ഓപ്പറേറ്ററും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഓപ്പറേറ്ററും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഒ ഇ ഒ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ആ ആൻഡ് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റേണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഓപ്പറേറ്റർ അപ് സ്ട്രീം ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ് സ്ട്രീം ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മോണിക്കുലർ ബയോളജിയിലോട്ട് ഒന്ന് പോവാണ് എന്താണ് അപ് സ്ട്രീം എന്താണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്നുള്ളത് സോ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഡി എൻ എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷനിലോട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഈ ഓരോ ബേസിസും നമ്മൾ പ്ലസ് 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 സൈൻ ഇട്ടിട്ടാണ് വിളിക്കുക പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ സൈൻ ഇട്ടിട്ടാണ് വിളിക്കുക അവരെ നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം എലമെന്റ്സ് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ ഡൗൺ സ്ട്രീം എലമെന്റ്സ് എന്നാണ് പറയാം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നവരെ അപ് സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ട് പുറകിലുള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മൾ അപ് സ്ട്രീം എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ നമ്പർ സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് ഫോർ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ അതാണ് അപ് സ്ട്രീമും ഡൗൺ സ്ട്രീമും മോണിക്കുലർ വൈസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് സോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അപ് സ്ട്രീമും ഡൗൺ സ്ട്രീം സോ എക്സ്റ്റേണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ് സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഇന്റേണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പി വണ്ണും ഉണ്ട് പി ടു ഉണ്ട് രണ്ട് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് എന്തിനാണ് ഈ രണ്ട് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ആണ് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വരേണ്ടത് ആ ഒരു സമയത്താണ് ഈ പി വൺ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പർ ഓൺ ഓൺ ആവുന്ന സമയത്താണ് പി വൺ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുക പക്ഷെ പി ടു നെ കേസിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഇവിടെ വിഷയമുള്ള കാര്യമില്ല ഇവരെപ്പോഴും ഒരു ബേസൽ ലെവൽ ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ബേസൽ ലെവൽ ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ബേസൽ ലെവൽ ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഇതിന്റെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈക്വലൈൻഡ്
ഒബിയസ്ലി ഓപ്പറൺ ഓഫ് ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ല ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ല ഗലക്ടോസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പറൺ ഓൺ ആവാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓപ്പറോൺ ഓൺ ആവാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ല ഗലക്ടോസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഓപ്പറോൺ ഓൺ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഗലക്ടോസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ല ഗലക്ടോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗലക്ടോസ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മെറ്റബോൾസ് നടക്കാൻ പാടില്ല ഗലക്ടോസിനെ ആണ് മെറ്റബലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഗലക്ടോസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റിപ്രസർ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു ഗാഡ് റിപ്രസർ ഗാഡ് റിപ്രസർ അവിടെ ഫോം ചെയ്യും ഗാഡ് റിപ്രസർ ഓക്കെ ഈ ഗാഡ് റിപ്രസർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡൈമർ ഓഫ് ഡൈമറിനെ ഫോം ചെയ്യും ഡൈമർ ഓഫ് ഡൈമറിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഡൈമർ ഓഫ് ഡൈമർ അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഡൈമർ ഓഫ് ഡൈമറിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് എ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എൻ എച്ച് യു പ്രോട്ടീൻ എച്ച് യു എച്ച് യു പ്രോട്ടീൻ അഥവാ ഹീറ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ പ്രോട്ടീൻ ആണ് പറയാം ഹീറ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ പ്രോട്ടീൻ ഹീറ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ പ്രോട്ടീൻ ആണ് പറയാം ഇവര് ഡി എൻ എ നെ ഒന്ന് കേവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യും അതുവഴി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് ഗ്യാൻ റിപ്രസറിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഗ്യാൻ റിപ്രസർ ഓക്കെ ഗ്യാൻ റിപ്രസർ അത് ഓരോ ഓരോ ഗ്യാൻ റിപ്രസർ ഇപ്പം ഓപ്പറേറ്റർ ഈ ഇന്റീരിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ഇന്റേണൽ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ മുകളിലുള്ളത് ഒരു ഡയമർ ആണ് ഇതും ഒരു ഡയമർ ഇത് രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ വൺ ടു വൺ ടു എന്നെങ്കിൽ രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ്സ് രണ്ടിടത്തും കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ഗ്യാഡ് റിപ്രസർ ഗലക്ടോസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ ഗ്യാഡ് റിപ്രസർ എന്താ പറയാ ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഓപ്പറേറ്ററായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അതുവഴി ഇത് ഈ രണ്ട് ഗ്യാഡ് റിപ്രസർ തമ്മിൽ ഒരു ഡൈമർ ഓഫ് ഡൈമർ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു ഡൈമർ ഓഫ് ഡൈമർ ഫോം ചെയ്യും അപ്പം ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഡൈമർ ഓഫ് ഡൈമർ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഹോൾ ഡി എൻ എ ബെൻഡ് ചെയ്യും നോർമലി ഡി എൻ എ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇതൊരു ഇതൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ഇന്റേണൽ ഇതൊരു ഓപ്പറേറ്റർ എക്സ്റ്റേണൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഒരു ഡൈമർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ഡൈമർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഡൈമർ അടുത്ത് വരണം ഈ രണ്ട് ഡൈമർ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബെൻഡ് ഇങ്ങനെ വരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഡൈമർ ഓഫ് ഡൈമർ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ആ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ പ്രോട്ടീൻ അഥവാ എച്ച് യു പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഹീറ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് യു പ്രോട്ടീൻ എച്ച് യു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ ഡി എൻ എനെ ബെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആറിനെ പോളിമറേസ് വന്നാൽ തന്നെ ഓക്കെ ഇവിടെ ആറിനെ പോളിമറേസ് വന്നാൽ തന്നെ ഇതിന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആണ് റിപ്രസർ കാരണം ഡി എൻ എ ബെൻഡ് ആണ് ബ്ലോക്ക് ആണ് സോ ഡി ഇതിന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രിവെന്റ് ആവാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതാണ് റിപ്രസറിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്രസർ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സൈറ്റും കൂടെ പറയാനുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആക്ടിവേറ്റർ സൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആക്ടിവേറ്റർ സൈറ്റ് ആണ് ആക്ടിവേറ്റർ സൈറ്റ് ആക്ടിവേറ്റർ സൈറ്റ് സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ സി എ എം പി സി ആർ പി കോംപ്ലെക്സിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഒരാളാണ് സി എ പി സി ആർ പി കോംപ്ലെക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലാക്ടോസ് ഓപ്പറോൺ കണ്ടാൽ മതി അതിന്റെ അകത്തെ നെഗറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സി എ പി സി ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുന്ന സമയത്താണ് സി എ പി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുക ഈ സി എ പി സി ആർ സോറി സോറി ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയുന്ന സമയത്താണ് സി എ പി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുക ഈ സി എ പി സി ആർ പി ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് ഈ സി എ പി സി ആർ പി ആണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവേറ്റർ സൈറ്റിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് സി എ പി സി ആർ പി ബൈൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സി എ പി സി ആർ പി ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനെ ഫെ